سلسلة الوصف النباتي لمحاصيل الخضر الوصف النباتي للبامية يعتقد أن الموطن الأصلي للبامية الحبشة والسودان ومنها انتشرت منذ مئات السنين إلى شرق البحر المتوسط وشبه جزيرة العرب والهند وقد وجدت صور لها على معابد قدماء المصريين وادخلت إلى أوروبا في القرن الثالث عشر ومنها إلى أمريكا في منتصف القرن السابع عشر والبامية نبات عجبي حولي إلا أنه قد يستمر نميا لمدة سنتين في المناطق الحارة الجذر تزرع البامية بالبذرة مباشرة في الحقل لذا يكون للنبات جذر وتدي أصلي وينمو عليه بعد عمق 20 سم تقريبا أفرع جذرية تتعمق كثيرا في التربة وينمو عدد من الجذور الجانبية الرئيسية حوالي 25 جذرا وهي تنمو أفقيا ولا تقل أهمية عن الجذر الأصلي وعند اكتمال نمو النبات وتوفر الظروف البيئية الملائمة لنمو الجذور يصل الجذر الأصلي لعمق 135 سنتي ويبلغ سمكه بالقرب من سطح التربة نحو 5 سنتي وتنتشر الجذور الجانبية أفقيا لمسافة 120 سنتي وينمو بعضها رأسيا بعد ذلك إلا أنها لا تتعمق كثيرا في التربة الساق الساق قائمة يصل طولها من 45 إلى 180 سنتي أو أكثر حسب الصنف تتخشب الساق بكبر النبات في العمر وتوجد عليها شعيرات خشنة ومقطعها العرضي مستدير ومصمت ولونها إما أخضر أو أخضر مشوب بالحمرة أو أحمر أو رجواني على حسب الصنف تتفرع الساق إلى عدة أفرع بالقرب من قاعدة النبات وهذه الأفرع تنمو رأسيا الأوراق قد يبلغ قطر الأوراق الكبير أكثر من 20 سنتي وهي مفصصة من 3 إلى 5 فصوص أو أكثر ويختلف عمق التفصيص باختلاف الأصناف من طفيف جدا إلى عميق تعريق الورقة راحي وعنقها طويل وتوجد شعيرات حادة على سطح الأوراق وأعناقها الأزهار تحمل أزهار البامية مفردة في آباط الأوراق وتظهر أول بأول من قاعدة النبات نحو قمته على الساق الرأسية وجميع الأفرع الزهرة خنثى يتروح محيط الزهرة من 4 إلى 8 سنتي يكون للأزهار كأس يغلف التويج قبل التفتح وهناك تحت كأس يتكون من أوراق عديدة وهي رفيعة ومنفصلة والتويج يكون لونه أبيض مسفر غالبا مع وجود بقع رجوانية اللون على قاعدة كل بتلة وتتكون من خمس بتلات وتكون البتلات متراكبة الطلع تكون فيه الأزدية ملتحمة الخيوط وتكون أنبوبة سدائية وتحمل المتك كزوائد صغيرة على طول هذه الأنبوبة المتاع يتكون المبيض فيه من خمس غرف أو أكثر ويوجد بكل منها عدد كبير من البويضات ويوجد القلم داخل الأنبوبة السدائية والميسم مقسم إلى عدة فصوص التلقيح تتفتح أزهار البامية بعد شروق الشمس بفترة قصيرة وتظل متفتحة حتى الظهيرة ثم تذبل بعد الظهيرة وتسقط في اليوم التالي عادة وتتفتح المتك بعد تفتح الزهرة بنحو 15 إلى 20 دقيقة والتلقيح السائد هو الذاتي ولكن تحدث نسبة من التلقيح الخلطي بالحشرات تتراوح بين 4 إلى 18% في المية. الثمار الثمرة علبة وتسمى مجازا قرن 
مقسمة من الخارج بخمسة أقسام أو أكثر من البروزات الطويلة وتوجد هذه البروزات في المسافات بين الحواجز التي تفصل المساكن عن بعضها البعض وتغطى الثمرة من الخارج بشعيرات تختلف في خشونتها باختلاف الصنف وتحمل الثمار متجهة إلى أعلى ولون الثمار غير الناضجة إما أخضر أو أخضر مشوب بالحمرة أو أحمر أو أرجواني على حسب الصنف ويتراوح طول الثمار الناضجة من 10 إلى 30 سنتي وتتخشب الثمرة الناضجة وتتفتح عند البروزات الطويلة الخارجية وينتشر منها البذور البذور بذور البامية قروية ولونها أخضر قاتم ويبقى الحبل السري متصلا بها